ಹೋರಾಟದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಹೋರಾಟ ದಲಿತ ಅಸ್ಮಿತಿಯ ಕುರಿತಾದಂಥ ಸಂವಹನ ಮಾದರಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಂಥ ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನದಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡು ಕೂಡ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋರಾಟದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮುಗಿದೋಗಿ ನದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಈ ಗಳಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಬಳಸಿ ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವನೂರ್ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಿಗುರೊಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಂಡಾಯದ ಆಶಯಗಳ ನುಡಿಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕೂಡ ಮಾಸೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಬಂಡೆಗಳು ಅಧಾನಿ ಬಿಧಾನಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಧಾನಿಗಳ ಲೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾಗೋಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ನೆಲದ ಶಿಲೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ನುಣುಪು ಮಾಡಿ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ತಲೆಗೋರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೆನೇಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿರೋರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಣಿ ಕಳ್ಳರ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಹೆಜ್ಜುಗುರುತುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಗುರೊಡೆಯುವ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಬಂಡೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೆಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೈವಾರ ನಾರಾಯಣ ತಾತಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂತರು ಇದ್ದರು ಭಾಳ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಇಮೇಜಸ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಂತತ್ವವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲೋ ನೆನಪಿನ ರೂಪದಲ್ಲೋ ನೀವು ಕಂಡೇ ಇರ್ತೀರಿ ಕೈವಾರ ನಾರಾಯಣ ತಾತಯ್ಯನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರಿಳಿಸಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಣ್ಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಅಂತೇನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಾಜಕಾರಣ ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರನ್ನು ಉಗಿಯುವಂಥ ಬೀಜಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಬಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಕಮ್ಮಟ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಒಂದು ದುರಂತ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇರೋ ಇರೋವಂಥ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಂತ ಅಲ್ಲದೇ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೋ ಅಂಥ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದುರಂತ ಮತ್ತು ಆಶಾದಾಯಕ ಕೂಡ ನಾನು ಎರಡು ವೈರಿಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ದಾರುಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಆಶಾದಾ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಮೊದಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ನಡೆದಂಥ ಎಡಪಂಥೀಯ ನಕ್ಸಲ್ವಾದದವರು ಕೂಡ ನಡೆದಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಉಳಿಗಮಾನ್ಯ ಶಾಹಿ ಗುಜರಿಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ಫ್ಯೂಡಲ್ ಡೆಬ್ರಿಸಿಂದ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ಅದನ್ನು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಗಣನೀಯವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧನ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನ ಸಂತರು ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಭೇದ ಅಥವಾ ಭೇದದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಭೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೀಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಇದೆ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಡೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಇರಲಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಉಳಿಮಾನ್ಯ ನಡೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕೆಲ ನೂರು ವರ್ಷದ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದೇ ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಇದು ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದು ಸೋದರತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದು ಅಂದರೆ ದಿ ಟ್ರೂ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದುರಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಗ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಐದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ವೈರುಧ್ಯನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಭಾಳ ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಏನು ವೈರುಧ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ವೈರುಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಡಲ್ ಡೆಬ್ರೀಸನ್ನು ತಲೆ ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಲ್ಲಿವೆ ನಾವು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಡಲ್ ಡೆಬ್ರೀಸು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ನರ್ ನಿರ್ಗತಿಕ ಜನಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿಲಾಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಅಪಮಾನ ಮತ್ತು ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಳ ಭೀಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರಣ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಗುಜರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತಲುಪಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಗೆ ಆ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಂತರಾದಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂತರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೇನೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅದು ಏನೇನೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ಮನ್ನು ಈ ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳ ಮೂ
ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಶತ್ರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಶತ್ರುವಿನಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತುಂಬ ಮೆದು ಬಲಿಯಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಕಣಗೀಲೆ ಗಿಡದಡಿ ಲಚ್ಚುಮಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದು ಗದ್ದರ್ರವರು ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಚಟುಕಿಂದ ಲಚ್ಚುಮಮ್ಮ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಸಿರಿಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗಿಡದಡಿ ಲಚ್ಚುಮಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದರ್ರು ಬಳಸಿದ್ರು ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಣಗೀಲೆ ಗಿಡದಡಿ ಲಚ್ಚುಮಮ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಕೂಡ ಇದ್ಕೊಂಡಂಥ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಾಗ ಆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಣಗಿಲೆ ಬೇರನ್ನು ಅಗೆದು ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಚಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಣಗಿಲೆ ಗಿಡನ ಇಡೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿತು ಸೊ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನುಡಿಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲು ಒಳಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗದ್ದರ್ರವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಆಗಿದ್ಲು ಆಕೆ ಈಗೇನು ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಥರ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಲಚ್ಚುಮಮ್ಮ ಅವಳೊಬ್ಬ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬ್ರರು ಅವಳ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರಿನಂಥ ಬದುಕನ್ನು ವಿವರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಹಾಡು ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ ಭಾಳ ಭಾಳ ದಮನಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹೃದಯಹೀನವಾಗಿದ್ದಂಥ ಕರುಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರನ ಮಾಡಿದರು ಗದ್ದರವರು ಇವತ್ತು ಆ ಲಚ್ಚುಮ್ಮನನ್ನು ನೀವು ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಶತ್ರು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಶತ್ರುವಿನಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಚಹರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಿಡಿದಷ್ಟು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕದಡಿದ ನೀರಿನ ಕಾಲ ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂರಚನೆಗಳ ಆಟ ಅದರ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿರೋದು ನಾವು ಭಾಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೈವಾರ ನಾರಾಯಣ ತಾತ್ನಂಥವರು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ವಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಮ ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಲವು ಮನಸ್ಸುಗಳು ತೊಡಗಿ ಕಂಡುಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ದಿಕ್ಕುಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಳಿವಿನ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮರೆತು ಹೋದಂಥ ಉಗಿದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ತುಂಡು ಸಾಲುಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳ ಹೋರಾಟದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು ಅನ್ನೋವಂಥ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಎ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಮೆನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅದು ಅದು ನೆನಪು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹೋರಾಟದ ಸಾಗರ ಇಲ್ಲ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ನದಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 
ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಕೇಳಿ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿ ನಾನೇ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಇದು ಮಾಲೂರು ಅಂತೂ ಎಮ್ಮನಿಗೆ ಆಡಬಾರ್ದಂಗೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯೂ ಕೂಡ ಬರೆದ್ವಿ ಆ ಘೋಷಣೆ ನಿಜ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಘೋಷಣೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ನುಡಿಕಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಚನ ಚಳುವಳಿಗಾರರಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸವಾಲುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕುತೂಹಲ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇದು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥ ಮರೆ ಮತ್ತು ಮೆರೆ ಮಟೇಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾಜಿಗ ನೀನು ಮೆರೆ ದೇವರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮರೆ ದೇವರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತಲಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರೆ ಮತ್ತು ಮೆರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದಾದಂಥ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾವು ಮರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಭಾರತೀಯತೆ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವಿವತ್ತು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವಮಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಲಿ ಇದೆ ಮಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಈಗಿರೋಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿರೋವಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಒಂಟಿ ಇರುವೆಗಳ ರೀತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಸರಿನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕದ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕುತೂಹಲದ ಆಚೆಗಿನ ಮಾತುಗಳಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಗಳು ಕಾಲ ಇದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ಗಳ ಕಾಲ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ನಿಜವಾದಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸಮು ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಏನು ಎನಿಸ್ತದೆ ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಪದ್ಯ ಓದಿ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಯಾರು ಸಿದ್ಧ ಯೋಧನಾಗಲು ನಿಜ ಯೋಧನಾಗಲು ಯಾರು ಸಿದ್ಧ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸದ್ಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಳಿದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸಂಗತ ಕಾಲ ನೇಗೆಯ ಎಳೆಗಳ ಬಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಕನಸೋ ನಿಜ ನಕ್ಷೆಯೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿ ನಿಂತಾಗ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಶತ್ರು ಯಾರೆಂದು ಅವನ ಚಹರೆ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣ ಅವಗುಣ ಚಟ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಬಲಹೀನತೆಗಳ ಎಳೆ ಎಳೆ ಅರಿಯದಿದ್ದರೆ ಈ ನೈಗೆ ಸೋಲು ಶತಸಿದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವ ದಾರಿ ದೂರ ಬಲು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾದ ಬೆಳಕೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ನಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ಕರಾರುಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬೇಕು ಸಾಲು ಪಂಜಿನ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲ ಎದಸೀಳಿ ನಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹುಡುಕಿ ತರುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದಾಗ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಮಿಂಚು ಹುಳಗಳ ರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳ ಪಯಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗುವ ಪವಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಷ್ಟೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಡೆದೀರ್ಘ ಪಯ
ನಾವು ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವ ಪರಿ ಯಾಕೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ನಮ್ಮ ಭದ್ರಕೋಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಕಳ್ಳಕಿಂಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತ ಹಾಗೆಯೇ ಭದ್ರಕೋಟಿಯ ಭೇದಿಸಿ ಬಂದು ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿ ಕೂತ ವಿರಾಜಮಾನ ಶತ್ರುವಿನ ಪಟಾಭಿಷೇಕದ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೆ ಬೆರೆತಿರುವ ಶತ್ರುವಿನ ಹೊರತು ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಆದರೆ ಯುದ್ಧವಂತೂ ಆಗಲೇಬೇಕು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ನಿತ್ಯ ಒಪ್ಪಿತ ಮಾನಹರಣ ಬದುಕುಳಿದು ತಲೆ ಹಿಡುಕ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಾಗದಿರಲು ಶತ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಲಾಢ್ಯನಿರಲಿ ಹೊರಗಿರಲಿ ಒಳಗಿರಲಿ ಅಡಗಿರಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನಂತೆ ವೈಶಾಂಪಾಯನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸವಾಲಿದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಲೇಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಇಂಚಿಂಚು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಣ ಕಣ ತೃಣ ತೃಣ ನಿಶೇಷವಾಗುವವರೆಗೂ ದೀರ್ಘ ಕಾಲಾತೀತವಾದರೂ ಸರಿ ಸಮರ ಇಲ್ಲವಾಗಲೇಬೇಕು ಶತ್ರು ಒಳಗೂವರೆಗು ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೋಧನಾಗಲು ಯಾರು ಸಿದ್ಧ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಎದುರು ಬುದ್ಧನ ಎದುರು ಮಹಮ್ಮದನ ಎದುರು ಬಸವಣ್ಣನ ಎದುರು ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಎದುರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಬರಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನೆ ಇರಾಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಆದ ಮೇಲೆ ನವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳು ಏಡ್ಸಿಂದ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮುಗಿದಿದೆ ಮದ್ದುಗುಂಡು ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎರಕ ಡಿಸೈನೇ ಇಲ್ಲ ಕಚ್ಚ ಅದಿರು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಕು ಹಾಡು ಮಾತು ಕುಣಿತ ಕೊರಳೊಳಗೆ ಹಾಡನ್ನಿಟ್ಟು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವವರು ಕೊರಳೊಳಗೆ ಹಾಡನ್ನಿಟ್ಟು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವವರು ನಾಲಿಗೆ ಮೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಚ್ಚಿಸುವವರು ಕಾಲು ಕೈ ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವ ಕಸುವಿರುವವರು ಹಸಿವಿರುವವರು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕನ್ನಡಿ ಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎದೆಯ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಬದುಕಿರುವ ಬಿಂಬಗ್ರಾಹಿ ಬಿಂಬ ಗುರಿತಾದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಕೊರಳ ದನಿಯಾಗಿ ಎಗಲಿಗೆ ಎಗಲಾಗಿ ಯುದ್ಧವಂತೂ ನಡೆದೇ ತೀರುತ್ತದೆ ನಾನಿರಲಿ ನೀವಿರಲಿ ಯಾರಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಸಿದ್ಧ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬನ್ನಿ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಕದ ತೆರೆದು ನಿತ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಚಂದ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಿಂಚತ್ತು ಒತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವುದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಸಿದ್ಧರಿರುವವರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಸಿದ್ಧವಿರದವರಿಗೂ ಶರಣು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು